எனக்கு சென்னையில் ஒரு அண்ணன் இருக்கார் சவுந்தரராஜன் ஒரு அண்ணன் இளவரசனனுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அவங்க வந்து ராவுத்தார் ஃபிலிம்ஸ்லலாம் இருந்தாங்க கமர்ஷியலாக சொல்லணும்னா லோகேஷ் கனகராஜுடைய மாமனார் அவங்க அந்த அண்ணன் தான் எனக்கு வந்து நிறைய விஷயங்கள் அட்வைஸ் பண்ணுவாங்க நான் சென்னையில் எவ்வளோ பேரை சந்திச்சிருக்கேன் ஆனால் வந்து சவுந்தர் அண்ணன் மாதிரி ஒரு தத்துவார்த்தமாக விஷயங்களை நம்ம சில இடத்துல தப்பான வார்த்தையில் தம் கூ தனியாக கூப்பிட்டு நீ சொல்லியிருக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நான் அதை அப்படியே ஏற்று நிறைய விஷயங்கள் என்ன அவங்க திருத்திருக்காங்க குயிக்கோ ஆக்சுவலி டைட்டில் மட்டும் டிஃப்ரெண்ட் இல்லை எங்கள் டீமும் டிஃப்ரெண்ட் தான் பிகாஸ் ஒரு ஒரு கேரக்டருக்கும் அவ்வளோ ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கொடுத்து ஸோ ஒரு ஒரு கேரக்டரும் வந்து யதார்த்தமாக அவ்வளோ க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ தேங்க்ஸ் டு டிரெக்டர் சார் ஸோ அண்ட் கேமராமேன் சார் ஒரு ஒரு கேரக்டரும் அவ்வளோ அழகாக வந்து காமிச்சிருக்காங்க அருள் சார் அண்ட் கோ டைரக்டர் யோகானந்தம் சார் ரெண்டு பேருக்குமே பெரிய தேங்க்ஸ் பிகாஸ் ஏன்னா நான் ரொம்ப அவங்கள டார்ச்சர் பண்ணியிருக்கேன் பட் கடைசி வரைக்கும் காமாக இருந்து எம்எல்ஏ இரிட்டேட் ஆகாமல் என்னை பார்த்துக்கிட்டாங்க ஸோ அதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் அண்ட் டிஓபி சார் ராஜேஷ் யாதவ் சார் என்னை வந்து ரொம்ப டார்ச்சர் பண்ணாருங்க ஆக்சுவலாக ஒரு சினாரியோ நடந்தது சொல்கிறேன் ஆடிஷன் போயிருந்தப்போ இது வந்து கிராமத்து போன கேரக்டர் சொல்லிட்டு ஆடிஷன் வச்சாங்க ஆடிஷன் முடிச்சுட்டு உங்களுக்கு டான்ஸ் ஆட தெரியுமா அப்படின்னு தனியாக கூப்பிட்டு ஒரு ஃப்ளோரில் எல்லோரும் அஸ்டன் டேரக்டர்ஸ் எல்லாத்தையும் நீ இருந்த அஸ்டன் டேரக்டர்ஸ் எல்லோரும் கற்றுட்ருக்காங்க பாட்டு போட்டு ஆட விட்டுட்டாங்க நான் என்னடா இது எங்கே நான் நானும் கிராமத்து பொண்ணு தாங்க எனக்கு நல்லா ஆட வரும் கலர் இருக்கும் எனக்கும் நல்லா பேச வரும் ஆக்சுவலாக அதை பெரிய சம்பவம் அது அண்ட் இது வந்து நான் கிண்டலுக்கு சொல்லுவேன் பட் சீரியஸ்லி விதாத் சார் ஆக்சுவலி கிண்டலுக்கு சொல்கிறதுனால இல்லை சீரியஸாக அவர் என்னோட காட் ஃபாதர் மாதிரி ஐ ஹவ் லேர்ன் அ லாட் ஃப்ரம் ஹிம் அண்ட் ஐம் ஸ்டில் லேர்னிங் அ லாட் ஃப்ரம் ஹிம் அண்ட் ஃப்யூச்சர்லேயும் நிறையா லேர்ன் பண்ணலாம் அண்ட் அதர் கோ ஆக்டர்ஸ் எல்லாருக்குமே ஆக்சுவலாக இது எனக்கு எப்படி நான் பார்க்குறேன்னா ஃபஸ்ட் டைம் ஒரு நான் நோய்ஸாக இருக்கிறதுனால ஆல்ரெடி இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்க சீனியர்ஸ் கூட ஒர்க் பண்ணும் போது அதுவே எனக்கு ஒரு பெரிய லேர்னிங்காக இருக்குது அண்ட் இளவரசன் சார் அவர் அவரும் நானும் ஒரு தடவை காஃபி குடிச்சிட்டு இருந்தோம் ஷூட் முடிச்சுட்டு வந்து நிறையா பேசினார் 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 மனுஷன் எங்கேயா இவ்வளோ நாலேஜ் உள்ள வச்சுருக்காரு அப்படின்ற மாதிரி இருந்தது படம் பார்க்க படம் பார்க்க ஏதோ படத்துக்கு வெளியே உட்காந்து பார்த்துட்டு இருக்க மாதிரி இருந்தது எனக்கு அண்ட் அண்ட் அவர் க்யூட் ஹீரோயின் ரொம்ப தேங்க்யூ ஸ்ரீ பிரியாங்கா இஸ் அ வெரி நைஸ் பர்சன் அண்ட் கம்ஃபர்டபுள் பர்சன் எனக்கு ஃபர்ஸ்ட்லேருந்து கடைசி வரைக்கும் என்னை கம்ஃபர்ட் ஆக்குறது ஸ்ரீ பிரியாங்கா தான் சொல்லணும் எனக்கு வந்து மணிகண்டன் காக்கமுட்ட மணிகண்டன் தான் வந்து அறிமுகப்படுத்தினார் எனக்கு ஃபஸ்ட்டு அவருடைய ஆஃபீஸில் முதல் முதல்ல சந்தித்த போது அருள் செலியன் அப்படின்னு சொல்லி அறிமுகப்படுத்துனாங்க அப்போ ஆண்டவன் கட்டளை அவங்க பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க ஒரு நாள் நம்ம மீட் பண்ணலாம் சார் அப்படின்னாங்க ஒரு நாள் மீட் பண்ணோம் அப்போ வந்து என்கிட்ட சொன்னார் என்கிட்ட ஒரு நல்ல கதை இருக்குது படிக்கிறீங்களா அப்படின்னு அப்போது இந்த கதையை கொடுத்தாங்க ஃப்ரீசர் பாக்ஸ் கதையை கொடுத்தாங்க சார் இந்த கதை எனக்கு ஏற்கனவே தெரியுமே அப்படின்னு ஏன்னா நான் மைனா முடிச்சுட்டு வரிசையாக படங்கள் தோல்வி அடைந்த போது என்னுடைய குடும்பத்தில் என் தம்பி இங்கெல்லாம் சேர்ந்து ஒரு படத்தை தயாரித்தாங்க அதுக்கு அட்வான்ஸ் கொடுத்தது வந்து ம மணிகண்டன் தான் அந்த படத்தை டைரக்ட் பண்ணார் அப்போது முதல்ல நான் எனக்கு சொல்லப்பட்ட கதை இந்த கதை தான் ஃப்ரீசர் பாக்ஸுன்னு இந்த படத்தை நான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதா இருந்தேன் அப்புறம் மணி சார் தான் என்ன பண்ணார் நீங்களும் வில்லேஜ் மாதிரி படம் பண்ணிட்டீங்க காக்கா மட்டை முடிஞ்சு உங்களுக்கு ஒரு வேறு மாதிரி கதை பண்ணலான்னு சொல்லி தான் குற்றமை தண்டனை ஆரம்பித்தது நான் அப்போவே இந்த படத்தில் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் இருந்த கதை திருப்பி என்னையே தேடி வருது படித்து பண்ணலாம் அப்படின்னு இருந்தோம் அதுக்கப்புறம் ப்ரொடக்ஷனில் வேறு எங்கேயெல்லாம் போய் இதுக்கு வந்து ஆக்சுவலாக இந்த இடத்துல சொல்லி ஆகணும் ஏன்னா ரமேஷ் திலக் தான் நடிக்கிறதா இருந்தது ரமேஷ் திலக் யோகி பாபு ரெண்டு பேர் காம்பினேஷன் தான் இருந்தது அப்புறம் ப்ரொடக்ஷனில் கேட்டபோது ஒரு ஹீரோ வேணும்னு கேட்டதில் ஏன்ட்ட வந்து ஓகே நான் பண்ணி தரேன் அப்படின்னு சொல்லி தான் உள்ளே வந்தேன் இந்த கதைக்குள்ளே வர்றதில் இதில் இந்த இருக்கிற டீம் அத்தனை பேருமே எனக்கு என் கூட பரிச்சமான ஆட்கள் தான் எடிட்டர் குற்றமே தண்டனில் அவர் அசோசியேட் எடி எடிட்டராக ஒர்க் பண்ண ராம் குற்றமே தண்டனில் ஒர்க் பண்ண ஆர்ட் டேரக்டர் மியூஸ் டான்ஸ் மாஸ்டர் சுரேஷ் வந்து எனக்கு ஒரு படம் ஆல்ரெடி நாங்கள் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒரு படம் பண்ணியிருக்கோம் கேமராமேன் அண்ணன் வந்து ராஜேஷ் யாதவ் அண்ணா வந்து லீவில் வந்துட்டு அவர் தான் வந்து நீ எனக்கு ராமன்
தம்பி நீ எந்த ஊர் என்ன அப்படின்னு கேட்டார் அந்த மாதிரி ஒரு நல்லா நல்லா பண்ணுறடா நல்லா வருவேன் அப்படின்னாரு அதுக்கப்புறம் நாங்கள் அந் அந்த படத்தில் அப்புறம் நான் ஆக்சுவலாக அந்த டேரக்டர் எடுக்கல வேறு ஒரு டேரக்டர் எடுத்தனால அந்த சீனே இல்லை படத்தில் அதுக்கப்புறம் நம்ம ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து அந்த படத்தில் நடிக்கலை இப்படி எல்லாருமே துர்கா அவங்க ஸ்ரீ பிரியங்கா எல்லா எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே பயணித்தவங்களாக தான் இருக்காங்க நான் இந்த படத்துக்கு உள்ளே வர்றதுக்கு மெயின் காரணமே இந்த கதை பியூட்டிஃபுல் ஸ்டோரி என்னென்னா எனக்கு எப்படி ஒரு கிடாயின் கருணை மனு எப்படி இன்றைக்கு வரையும் மக்களால் ஒரு அங்கீகரிக்கப்பட்டு பாராட்டப்பட்டு கொடுத்ததோ அதே மாதிரி ஒரு அற்புதமான வாழ்வியல் சார்ந்த ஒரு கதை அதுவும் ரொம்ப இதோட அண்ணன் சொல்லிட்டாங்க இதோட மெயின் ஸ்கிரிப்டோட இந்த ஸ்க்ரீன் பிளே தான் அது அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு விஷயம் அதை வந்து இயக்குனர் ரொம்ப அருள் செல் வந்து ரொம்ப அற்புதமாக பண்ணியிருக்காரு எங்களுக்கு நாலு படம் நடிச்சிட்ருக்கோம் ஒன்று போயிட்டே இருக்குது ப்ரொடக்ஷனுக்கு நிறையா இருக்குது ஆனால் இயக்குனர் ஒரு அற்புதமான ஒரு இயக்குனர் ஜெயிக்கணும்னா இந்த படம் போய் சேரணும் அவ்வளோ தூரம் எத்தனையோ வேறு அவங்க பத்திரிக்கையாக உட்காந்து எத்தனையோ படங்களை காப்பாற்றி எத்தனையோ ஹீரோக்களை உருவாக்கி விட்டுருக்குறாங்க அங்கேருந்து இப்போ அவர் வந்து ஒரு படம் எடுக்கிறார் அப்போ அந்த படம் போய் மக்களுக்கு சேரணும் என்ன ப்ரொமோஷன் பண்ணணுமோ அதுக்கு என் சைட்லேருந்து எதுவும் சப்போர்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் நான் மெயினாக வந்தது காரணமே அருச்சலியன் வந்து ஒரு வழியாக வந்து சேர்ந்துட்டார் டேரக்டர் ஆயிட்டார் இந்த இன்னை இன்றைய சூழ்நிலையில் ஆயிட்டார் எதிர்காலம் எப்படி இருக்கும் தெரியல ஏன்னா ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் யாருக்காவது சினிமா மேல் ஆசை இருந்தால் அங்கே உழைச்சது போதும் வந்துடுங்க வந்து வர வேண்டிய வேலையை பார்த்துருங்க இது வந்து நான் ஒரு சினிமாக்காரனாக ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி என் வாழ்க்கை நான் ஒரு புகைப்பட கலைஞனாக தான் உதவியாளனாக தான் ஆரம்பித்தேன் அதனால் அந்த பத்திரிகை துறையை பற்றி ஒரு ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் பத்திரிகை நிறுவனங்களோட ஃபோட்டோ எடுக்க போகிறது வார பத்திரிகையில் வந்து ஃபோட்டோ கொடுக்குறதுன்னு எனக்கு அந்த துறையை பற்றி ஒரு அனுபவம் உண்டு எவ்வளோ உழைச்சாலும் எதுவுமே திருப்பி ரிட்டன் வராது உழைச்சிக்கிட்டே இருக்க வேண்டியிருக்கும் உங்கள் உழைப்பு உங்களுக்கே தெரியாமல் திருடு போகும் உங்களை அழிசு வச்சு காக்கா பிடிக்கிறக்கா சொல்ல நினைக்காதீங்க உங்களுடைய எதிர்காலம் கருதி இப்போவே சரி சொல்லி யாருக்காவது சினிமாவில் வேலை வாய்ப்பு வேணும்னா வந்துடுங்க முட்டுங்க போதுங்க அது அப்புறம் அங்கேயே இருந்தீங்கன்னா அப்படியே இருந்துடணும் நல்ல வேலை இப்போ வந்துட்டார் இப்படி ஒரு போராட்டத்தை வந்து சினிமாவுக்கு வந்தது சாதிக்கிறது டேரக்டர் ஆகிறதுலாம் இப்போ 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 பெரிய சிரமம் இல்லை ஒரு படம் கிடச்சிருச்சு சரி ஒரு கதை சொல்லிட்டோம் ஓகே யோகி பாபு மாதிரி ஒரு ஹீரோ வந்து இன்றைக்கி வந்து செல்லபிளாக இருக்கிறார் மார்க்கெட்டபிள் சரி சப்போர்ட்டுக்கு ஒரு ஆள் வேணுமே வெறும் யோகி பாபு மொத்தம் பத்தாது ஒரு பெரிய ஒரு டூயட் பாடுற அளவுக்கு ஒரு ஹீரோ வேணும் ஆனால் பெர்ஃபார்ம் ஓரியன்டாக வேணும் வித் ஆர்த்து ஓகே ஒரு ஹீரோயின் வேணும் ஒன்று வந்து புதுசாக இருந்தால் போதும் இன்னொன்று வந்து நமக்கு வந்து ஓரளவுக்கு ஒரு வில்லேஜில் இருக்கணும் வில்லேஜும் தெரியணும் சிட்டியாகவும் தெரியணும் கொஞ்சம் சின்சியராக கேரக்டர் வந்து புரிஞ்சு நடிக்கணும் இதுக்கெல்லாம் வந்து காஸ்டிங் எல்லாம் கரெக்டாக அமைஞ்சாச்சு ஓகே கேமராமேன் ராஜேஷ் யாதவ் ஆல்ரெடி சேரன் கூட ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு நிறைய படங்கள் ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு அவர் நடிகர் ந நடிகராகவும் ஆனார் அப்புறம் திருப்பி கேமராமேன் ஆனார் அவர் அதுக்கு அதுக்கு கா அந்த குழப்பத்துக்கு காரணம் நானாக கூட இருக்கலாம் ஒரு நல்ல கேமராமேன் வந்து ஒரு டேரக்டருக்கு அமையும் போது எப்படின்னா எல்லாம் சீனெல்லாம் ஓகே ஒரு லொக்கேஷன் போயிட்டோம் சீனெல்லாம் சொல்லியாச்சு எல்லாம் ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர் வந்தார் நாகராஜ் பூபதி எல்லாம் அரேஞ்ச்மெண்ட் கொடுத்துட்டாங்கன்னா எந்த அந்த சீனில் எது ஃபஸ்ட் ஷாட்டு அகிரா குர்சாவா டேரக்டராக இருந்தாலும் ஸ்பாட்டுக்கு போயிட்டு ஒரு சீனை படிக்கணும் எது ஃபஸ்ட் ஷாட்டு அறுபது சீன் இருக்குது டக்குன்னு லொக்கேஷனில் போய் எந்த ஷாட்டு ஃபஸ்ட் ஷாட்டு எப்படி ஆரம்பிக்கிறது ஒரு சீனை அவர் வந்தார் இவர் போனார் இவர் போனார் அவர் வந்தார் ரைட் ஓகே இவர் வந்தார் அவர் வந்தார் அவர் வந்தார் ஓகே சரி எதிராக ஃபஸ்ட் ஷாட்டு எல்லா டேரக்டருக்கும் பைத்தியம் பிடிச்சி போயிடும் அந்த சமயத்தில் முக்கியமாக கூட நிற்க வேண்டிய மூணு பேர் ஒன்று அசோசியேட் டேரக்டர் இன்னொன்று கேமராமேன் இந்த ரெண்டு பேர் தயவு இல்லாமல் அகிரோ குருசாவை டேரக்ட் பண்ணாலும் கன்ஃபியூஸ் ஆகி போயிடும் அது வந்து அவங்களோட இயலாமையோ திறமை குறைவோ இல்லை அவ்வளோ விருக்கு மண்டையில் அதை மாதிரி ஒரு டீம் வந்து அருள் சீலனுக்கு அமைஞ்சது மிக மிக முக்கியம் ஆனால் அப்படி அமைதுன்னு சீன் நல்லா இல்லைனா சின்ன சின்ன விஷயங்கள ஒன்றும் சேர்க்கணும்ல ஒரு கதையின் ஆரம்பித்தா என்ன ஆகும் கதாநாயகன் இருப்பார் கதாநாயகி இருக்கும் கதாநாயனுடைய நண்பன் காமெடியனாக இருப்பாங்க கதாநாயகியுடைய ஃப்ரெண்டு வந்து இங்கே தான் இருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் என்னங்கள மாதிரி நிறைய பேர் அப்பா இருப்பான் புரோயனமான அப்பனாக இருப்பான் புரோயனம் இல்லாத அப்பனாக இருப்பான் அப்புறம் வில்லன் ஒருவர் இந்த அஞ்சு கேரக்டர் தவிர வேறு ஒன்றுமே படத்தில் வராது இதை தான் திருப்பி திருப்பி சுற்றி சுற்றி பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் நீங்கள் எங்களோட எல்லா படமும் பார்க்குறவங்க தெரியும் பட் இந்த படத்தில் என்ன சிறப்பு மலையாள படங்களில் தான் வந்து ஒரு நூல் பிரிச்சது மாதிரி ஒரு ஸ்க்ரீன் பிளே அப்படின்னா அந்த எம்ப்ராய்டரி மாதிரி டக்கு
இதே உருவத்தோடு எந்த தோற்றம் மாறுதல் இல்லை முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் எப்படி பார்த்தனோ அப்படி தான் இருக்கார் அப்படி தான் எனக்கு அருள் சிலை நான் அப்பப்போ பார்க்கும்போது பல பழக்கம் அப்புறம் கதை சொல்ல ஆரம்பிக்கும் போது ஒவ்வொன்றா ஒவ்வொரு கேரக்டராக சொல்லிகிட்டே வரும்போது இவங்க ரெண்டு பேரும் நீங்கள் வந்து இன்ஸ்பெக்டர் போலீஸ் இருக்கு இல்லையா நீங்கள் நிஜமாகவே வந்து ரொம்ப அருமையாக நடிச்சிங்க ரெண்டு பேரும் நான் உங்களுக்கு யோசனை சொல்லலை இன்ஸ்பயர் ஆகி உங்களோட நிறைய இன்வால்வ் ஆனே ஆக்சுவலாக யோசனை சொல்லலை ஒவ்வொரு கேரக்டரோடையும் ஒன்றுன்னா ஒன்றுனா 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 சொல்லி வரும்போது கடைசியில் ஒரு ஃப்ரீசர் பொட்டி ஃப்ரீசர் பொட்டின்னு நினைப்பான் பொதுவாக அதை பற்றி சொல்லும்போது அது வந்து ஒரு மரணத்துக்கு வர்றது அதனால் அது வந்து இன்னும் மரணம் ஃப்ரீசர் பாக்ஸு அதுக்குள்ளே ஒரு ஒரு உயிரோட்டம் இருக்குது அதுக்குள்ளே ஒரு எமோஷன் இருக்குது அது வெறும் பொட்டி இல்லை அதுக்குள்ளே இன்னும் ஒன்று இருக்குங்கிறது அந்த கதையினோட மைய கருத்து இதை வந்து அவருக்கு தெரிஞ்சு பண்ணாரா திரிக்க தெரியாமல் பண்ணாரா இயல்பாக பண்ணாரா ஒரு அருமையான திரைக்கதை குய்கோ அது வந்து நான் என்னால் வந்து அறுதியாக ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் உறுதியாக சொல்ல முடியும் நிறைய படங்கள் நடந்து வரும்போது இந்த படத்தில் என்னடா சிறப்புனா நிச்சயமாக ஒரு நல்ல திரைக்கதை உள்ள ஒரு அமைப்பில் அந்த படம் நடந்திருக்கு அதுக்கப்புறம் அமைஞ்ச டீமில் வந்து பிரியங்கா நிறைய பிரியங்கா இருக்காங்க ஏதாவது ஒரு கரெக்டான கோடு வேடு ஏதாவது வைங்களேன் எந்த ஸ்ரீ பிரியங்கா நான் நிறைய பிரியங்கா கூட நடித்ததுனால குழப்பமாகிடுது பொதுவாக வந்து அந்த வயசுக்கு பெண்கள் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க தங்களை வந்து படத்தில் வந்து நார்மலாகவே பெண்கள் வந்து தங்களை அழகாக காமிச்சுக்கிறதுங்கிற இயற்கையான விஷயம் ஒரு சீக்வன்ஸ் வந்து நடக்குது அதில் வந்து சேலையெல்லாம் கட்டிகிட்டு வரணும் அது வெயிலில் நடந்ததுக்கப்புறம் நிறைய வெயில் பட்டு பட்டு எல்லாத்துக்கும் இன்னும் ஒழுகுது நான் கூப்பிட்டேமா நீ டச்சப் பண்ணுமா ஏமா இல்லை சார் இந்த சுச்சுவேஷன் அப்படி தான் சார் இருக்குது அதனால் நான் அப்படியே இருந்துக்கிறேன் சார் எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது ஒரு கதாநாயகி ஒரு சுச்சுவேஷனில் வந்து தன்னை அழகுபடுத்துறது முக்கியம் கூட அந்த சீனில் கண்டினியூட்டி போயிடக்கூடாது அதோடு நம்ம இன்வால்வ் ஆகி போகணும்னு நினைக்கிறது ரொம்ப ஒரு பெரிய விஷயம் வாழ்த்துக்கலமா அந்த இவங்க இன்வால்மெண்ட்டும் உங்களை வாழ வைக்கும்னு நினைக்கிறேன் வாழ்த்துக்கு நல்லா இருக்கும் அதுக்கப்புறம் துர்கா திடீர்னு வந்து இவங்க தான் ஜோ யோகி பாபு சார் ஜோடியாக நினைக்கிறாங்க அப்படின்னு என்னடா அது இப்போ பார்த்தா ஏதோ கொஞ்சம் பெரிய பின்னிஷமாக இருக்குது ஏதோ ஸ்கூல் குழந்தைய வந்து பேக் தூக்கி போட்டு வந்த மாதிரி இருந்து சூட்டில் அதுக்கப்புறம் பார்த்தா எடுத்த உடனே வந்து ஒருத்தன் வந்து யோகி பாபுவோட கேரக்டர் எப்படின்னா இப்போ இந்த ஜாதி மதம் ஆதிக்கம் இதெல்லாம் பேசுகிறோம் அதில் அடுத்த ஜாதி வந்து நம்மளை சாவது தாழ்வுபடுறது உயர்த்துறது ஆனால் சொந்த ஜாதி ஜாதிக்குள்ளே பெரிய வர்க்க முறம் படுறது நல்ல வசதியாக இருந்தால் தான் வந்து உள்ளே வீட்டுக்குள்ளே கூப்பிடுவான் வாங்கன்னு கூப்பிடுவான் இது வந்து யதார்த்தம் அப்படி சொந்த சொந்தங்களால் அவமரியாதைப்படுத்தப்பட்ட ஒருத்தன் ஊரை விட்டு போகிறதுக்கு முன்னாடி அப்படி அவமரியாதைப்படும் போது ஒரு அவருக்குள்ளே ஒரு காதல் இருந்துச்சு அப்போவே தன்னை காதலித்த ஒருத்திய வெளிநாட்டுக்கு போய் பெரிய பணக்காரனாகி தான் வந்து ஒரு ஏடிஎம் மிஷினாக குடும்பத்துக்கு பயன்புறம் தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் கூட அதே உறவோடு வந்து நிற்கிற மாதிரியான ஒரு சின்ன கவிதை மாதிரி இருக்கிற ஒரு காதல் தான் அதுக்குள்ளே அதை புரிஞ்சு நடிக்கணும் என்ன புதுசாக நடிக்கும்போது டக்குன்னு இந்த ஷாட்டில் வந்து இவ்வளோ தான் இருக்கும் அந்த 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 லென்த்துக்குள்ளார நடிக்கணும் அதெல்லாம் வந்து ப்ராக்டிஸ் இருக்கவங்களுக்கு தான் அப்படிப்படும் அப்படி இல்லாமல் ஒரு ஒரு இந்த இந்த சீன் எடுத்திருப்போம் நான் வைக்கப்பட்டு நிற்கிற மாதிரி வருவா மாடியிலேருந்து கீழே இறங்கி வரணும் யோகி பாபு கேரக்டர் உள்ளே வருவார் ஒரு மூணு நாளைக்கு அப்புறம் பார்க்குற முத்துமாரிக்காக அவர் பார்த்துக்கிட்டு இருக்காரு முத்துமாரி அவருக்காக வெயிட் பண்ணுறாருன்றதெல்லாம் வந்து சின்ன சின்னதாக ரியாக்ட் சேஞ்ச் பண்ணணும் ரொம்ப நல்லா இருந்ததுமா அதெல்லாம் ரொம்ப இன்ஸ்பிரேஷனாகவும் ஸ்பாட்டில் பார்க்கும்போது இருந்தது தம்பி வித்தார்த் வித்தார்த்த நான் பாராட்டுறது வந்து அவரை பாராட்டுறது இல்லை சினிமாவில் வந்து இந்த மாதிரியான வித்தார்த் மாதிரியான வெற்றிகள் தான் வந்து எதிர்காலத்தில் வர போகிற இன்னும் பல இளைஞர்களுக்கு வந்து ஒரு உற்சாகம் விமல் வித்தார்த் விஜய் சேதுபதி இந்த மூணு பேரும் வந்து ஹீரோவோட நண்பர்களாக நான் ரெண்டாயிரத்தி ஏழு தானேப்பா ரெண்டாயிரத்தி ஏழு குருவி ஷூட்டிங் சேலத்தில் வந்து இந்த இதெல்லாம் வந்து ஒரு மைண்ட்ஸில் ஷூட்டிங் நடக்கும்போது நான் பார்த்த இளைஞன் தான் அவர் அதுக்கப்புறம் அங்கே போய் இங்கே போய் அதில் போய் இதில் போய் இதில் போய் வந்து இன்றைக்கி வந்து ஒரு ஒரு கேரக்டர் கொடுத்தா அதை உள்ளே இன்வால்வ் ஆகி அதுக்குள்ள என்ன பண்ணணும் என்ன பண்ணணும்னு சினிமாவில் அவர் சாதித்தது ஜாஸ்தி ஆனால் அவரை பற்றி தெரியாத ஒரு விஷயம் என்னென்னா அந்த பாரத இது பண்ணுவீல பட் நாடகத்தில் அது என்ன கேரக்டர் இது துச்சாதனன் தானே அது துச்சாதனன் பண்ணிவிட்டு துயில் உருவினதுக்கப்புறம் துச்சாதனன் போய் வேறு அவுட் ஸ்கிரீனில் உட்காந்து சுவித்தார்த்த மேலே தண்ணி ஊற்றுனா பொசுன்னு ஆவி போகும் ஒரு நடிகை அவ்வளோவெல்லாம் கேரக்டருக்கு உள்ளே போகிறதுன்றது நம்மளுக்கு சாதாரண விஷயம் இல்லை உனக்கு இன்னும் நிறைய உயரங்கள் இருக்குது தம்பி நீ நல்லா வாழணும் இது என்ன உனக்கு அது கேரக்டர் கிடைக்கல ஆக்சுவலாக உன்னோட கெப்பாசிட்டியை பயன்படுத்துகிற அளவுக்கு கேரக்டர் கிடைக்கல அது அருள் சிலனாலே அடுத்த படத்தில் எனக்கு கிடைக்கணும்னு
முதலே புரிஞ்சுக்கிட்டு பெரிய படங்கள் சின்ன படங்கள்ன்ற விகிதாச்சாரம் இல்லாமல் சின்ன படங்கள் பெருசாக ஓடிச்சுன்னா ஒரு பெரிய ஜாக்பாட் உங்களை வியாபாரம் நான் சொல்லித்தர வேண்டியதில்ல நான் வேண்டுகோளாக வைக்கிறேன் இந்த படத்துக்கு ப்ரொமோஷன் பத்தாது பொன்னியின் செல்வன் மாதிரி ஒரு படத்துக்கு இவ்வளோ அது இந்தியாவில் இருக்கிற அத்தனை ஆர்டிஸ்ட் இருந்து ரஜினி சார் கமல் சார்னு வந்து நின்றதுக்கப்புறம் தான் அந்த படத்துக்கு அப்படி ஒரு ஓப்பனிங் வந்துச்சு இப்போ யோகி பாங்கிற ஒரு செல்லபிள் ஹீரோ பட் ஒரு படத்துக்கான ப்ரொமோஷன் வந்து வேணும் நான் ஃபஸ்ட்டு இந்த சாப்பாட்ட பரம்பரை படம் பண்ணி முடித்ததுக்கு அப்புறம் ரிலீஸுக்கு அப்புறம் எனக்கு வந்த கதை நிறைய பேர் சொன்னாங்க லைன் சொல்லும் போது அருள் செல்வின் சார்ட் வந்து அந்த இது கேட்கும் போது ரொம்ப சுவாரஸ்யமாக இருந்தது ஒரு இயல்பான ஒரு மனிதனுடைய வாழ்வியல் வந்து இவர் பேசுகிற தமிழ் இவர் பேசுகிற அந்த கலவுக்கியலே எனக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது ஆனால் கண்டிப்பாக அந்த படம் பண்ணணுங்கிற மாதிரி எனக்கு மைண்ட் செட்டப் ஆகிடுச்சு இது என்னுடைய கேரக்டர் பேர் வந்து ஒரு வட்டிக்கு பணம் கொடுக்குற ஒரு கேரக்டர் அது இன்றைக்கி இந்த சமூகத்தில் எல்லா இடத்துலையும் வட்டிக்கு பணம் கொடுக்குறவங்களுடைய பணம் கொடுத்தவனுடைய பெயின் எப்படி இருக்குங்கிறது ரொம்ப அழகாக இந்த கேரக்டர் டிசைன் பண்ணியிருப்பார் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு ஸோ அதனால் இந்த படம் நான் பண்ணேன் நிச்சயமாக இந்த படம் எந்த சூழல்லையும் உங்களை ஏமாற்றம் அளிக்காது மிகப்பெரிய வெற்றி அடையும் ஏன்னா பார்வையாளர்களை முழு நூறு சதவீதம் என்டர்டெயின் பண்ணுங்கிறதுல உறுதியாக நான் சொல்கிறேன் ஆக்சுவலாக நான் வந்து இந்த மேடையில் ஒரு நன்றி சொல்கிறதுக்காண்டி தான் நான் வந்திருக்கேன் நான் வந்து பத்திரிகையில் இருந்த காலத்துலேருந்து எனக்கு சினிமா ஆசை வந்த அந்த அந்த நேரத்தில் இருந்து எனக்கு சென்னையில் ஒரு அண்ணன் இருக்கார் சவுந்தரராஜன் ஒரு அண்ணன் இளவரசனனுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அவங்க வந்து ராவத்தார் ஃபிலிம்ஸ்லாம் இருந்தாங்க கமர்ஷியலாக சொல்லணும்னா லோகேஷ் கனகராஜுடைய மாமனார் அவங்க அந்த அண்ணன் தான் எனக்கு வந்து நிறைய விஷயங்கள் அட்வைஸ் பண்ணுவாங்க நான் சென்னையில் எவ்வளோ பேரை சந்திச்சிருக்கேன் ஆனால் வந்து சவுந்தரண்ணன் மாதிரி ஒரு தத்துவார்த்தமாக விஷயங்களை நம்ம சில இடத்துல தப்பான வார்த்தைகளை தம் கூப் தனியாக கூப்பிட்டு இப்படி சொல்லியிருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நான் அதை அப்படியே ஏற்று நிறைய விஷயங்கள் என்னங்க திருத்தியிருக்காங்க அந்த சவுந்தரண்ணனுக்கு நான் இந்த இடத்துல நன்றி சொல்லணும் அவங்க வ வளசர வாக்கத்தில் வீட்டில் இருக்காங்க இப்போ வயசாகிடுச்சு அதனால் சவுந்தரண்ணனுக்கு என்னுடைய நன்றி அப்புறம் இந்த படம் வாய்ப்பு எனக்கு எப்படி கிடச்சிதுன்னா வந்து நான் நண்பர்கள் நிறைய பேர்லாம் சினிமா வாய்ப்புக்காண்டி எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு வருவாங்க நான் பார்த்துருக்கேன் எனக்கு கடைசியாக நான் ஜீ தமிழில் வேலை பார்த்துட்டு அங்கேருந்து அங்கே எனக்கு ஒரு கம்ப்யூட்டர் கொடுத்தாங்க அந்த கம்ப்யூட்டரில் நான் ஒரு மூணு ஸ்கிரிப்டு பவுண்ட் அவுட் தான் நான் வெளியே வந்தேன் அதில் ஒரு கதை தான் வந்து ஆண்டவன் கட்டளை கதை அந்த கதையை நான் வந்து விஜய சேதுபதிக்கு ஆண்டி சொல்ல போகும்போது மணிகண்டன் ரூமில் உட்காந்து அந்த கதையை சொன்னேன் அப்போ மணிகண்டனும் விஜய சேதுபதி அடுத்தடுத்து ஒரு மூணு கதையை கேட்டாங்க அப்போ ரெண்டு பேருமே என்னை அப்ரிசியேட் பண்ணாங்க அதில் மணிகண்டனுக்கு என்னுடைய கதைகள் பிடிச்சி போனதுனால அப்புறம் ஒரு ஒரு ஆறு மாதம் கழித்து அண்ணே நான் ஒரு படம் பண்ணலான்ட்ருக்கேன் வெளியே கதை வாங்குகிற பிளான் இல்லை நீங்கள் கதை தந்தீங்கன்னா நான் பண்ணேன் அதுக்கு தான் இந்த குயிகோ கதையை அப்போ சொன்னேன் சில சூழ்நிலைகள் அதை பண்ண முடியலை அவர் அதுக்கப்புறம் வந்து காக்கா முட்டை பண்ணார் பண்ண ஒரு பாட்டு விதார் சார்கிட்ட வாங்கின அட்வான்ஸுக்கு குற்றமே தண்டனின் ஒரு படத்தை பண்ணி கொடுத்தாரு அந்த இப்போ அதுக்கப்புறம் காக்கா முட்டை வந்தவுடனே அந்த பாட்டை அவரை ஃபோன் பண்ணி அப்ரிசியேட் பண்ணேன் அப்போ ஒரு என்னை கூப்பிட்டு அந்த ஆண்டவன் கட்டளை கதையை வாங்கிட்டார் ஆண்டவன் கட்டளை வந்தது அதுக்கப்புறம் அவர் இந்த படத்தை பண்ணுறதா இருந்தது நான் பண்ணலை அவர் அந்த இப்படியே போயிட்டுருக்கும்போது ஒரு நாள் வந்து ஜீ தமிழில் சுரேஷ் என்னுடைய நண்பர் அவர் இந்த அலோ எஃப் ஆக ஆகாலையெல்லாம் கூட இருந்தார் இப்போ ஒரு தனியாக ஒரு படம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்கார் பார்க்கிங்னு ஒரு படம் அதில் நடிச்சிருக்கோம் செய்கிறார் ஒன் ஆஃப் தி ப்ரொடியூசர் அவர் அவர் என்னை கூப்பிட்டு இப்படி சமீர் பரத்ராம்னு ஒரு ப்ரொடியூசர் மணிகண்டனுடைய கடைசி விவசாயியுடைய ஒரு ப்ரொடியூசர் அவர் அவர் உங்களை பார்க்கணுனாரு இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு கதை உங்கள்கிட்ட இருக்குது நம்ம இந்த ஃப்ரீசர் பாக்ஸ் கதையை அதை ஒரு ப்ரொடியூஸ் பண்ணணுன்னு சொல்லி கேட்டார் நம்பர் இருந்தாருக்கு நீங்கள் பேசுங்க அப்படின்னாரு நான் சமீர் பரத்துக்கு ஃபோன் பண்ணேன் அவர் என்னை மறுநாளே ஆஃபீஸு வர சொல்லி மணிகண்டன் இந்த மாதிரி உங்கள்கிட்ட ஒரு கதை இருக்கிறதா சொன்னார் நீ ஏன் டைரக்டர் ஆகக்கூடாது அப்படின்னு அவரே கூப்பிட்டு என்னை வந்து அவர் தான் என்னை கம்மிட் பண்ணார் கம்மிட் பண்ணி அதுலேருந்து தான் அந்த வேலைகள்லாம் ஆரம்பிச்சுது அப்படியே வந்து இந்த ஏஎஸ்டி ஃபிலிம்ஸில் நான் வந்து சேர்ந்தேன் அதனால் சமீர் பரத் சார் அவருக்கும் வந்து ரொம்ப நன்றி ம சுரேஷ் மணிகண்டன் விஜய சேதுபதி எல்லாருக்கும் என்னுடைய நன்றி அப்புறம் இந்த படத்தை பதிவு பண்ணுறதுல கொஞ்சம் இப்போ அந்த அந்த ப்ரொடியூசர் வேறு ஒரு படம் எடுத்ததுனால பதிவு பண்ணதுக்கு ஒரு கம்பெனி தேவைப்படுது குயிக்கோன்ற டைட்டில் அது என்னுடைய நண்பர் கலைக்கோட்டு உதயம் தமிழன் டிவியெல்லாம் நடத்
அதனால் ஜேம்ஸ் சாருக்கு வந்து ரொம்ப நன்றி அப்புறம் பத்திரிகை நண்பர்கள் நம்ம எல்லா நண்பர்களும் அந்த அண்ணன் ஆகட்டும் நம்ம முத்துராமலிங்கம் நம்ம உதயசூரியன் அப்புறம் வந்து நம்ம டெலிவிஷனில் கூட குணசேகர் தமிழ் தமிழிந்து அசோகன் ஏக்நாத் நம்ம வெற்றி வெற்றியெல்லாம் அடிக்கடி எனக்கு நல்ல நல்ல அட்வைஸ் எல்லாம் கொடுப்பார் அவர் சொல்கிறத கேட்டு தான் நான் ஆக்சுவலி ஏன்னா முகத்தை காட்டுறதுலலாம் ஆர்வமே இல்லாமல் இருந்தது பேட்டி கொடுக்கலாம் எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்டே இல்லை ஸ்க்ரீனுக்கு வெளியே நிற்கணுன்றது தான் என்னுடைய ஆசை வெற்றி தான் இல்லை இல்லை நீங்கள் பேசுங்க எல்லாம் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தானேன்னு சொல்லி அவர் தான் என்னையே பேச சொல்லி உற்சாகப்படுத்தினது அவர் தான் அதனால் அவங்களுக்கெல்லாம் என்னுடைய நன்றி அப்புறம் வந்து இந்த ப்ரொட ப்ரொடக்ஷனுக்கு வந்த ஒரு பாட்டு வந்து நான் இந்த க இந்த லைனை வந்து லைட்டாக வந்து ஆண்டோன் கட்லை டைம்லேயே யோகி பாபுக்கு சொல்லியிருந்தேன் யோகி பாபு வந்து இந்த கதை பு பிடிச்சிருந்தது அப்புறம் ரொம்ப பிஸியான ஆர்டிஸ்ட் ஆகிட்டார் அவர் அவரை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த கொடுத்த கதாபாத்திரத்தை ரொம்ப சிறப்பாக பண்ண பண்ணியிருக்காரு எல்லாத்துக்கும் மேலே நான் வந்து இந்த சினிமாவில் வந்து பார்த்ததில்ல எனக்கு பெரிய சினிமா பரிச்சயமெல்லாம் கிடையாது நான் பார்த்ததில் வந்து விதார்த்து வந்து ஒரு நடிகரை தாண்டி அவர் மிக சிறந்த மனிதராக இருந்தார் ஏன்னா வந்து சினிமாவில் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா நாங்கள் வந்து ஒரு உள்ளபடியே வந்து இந்த யோகிபாவுடைய டேட்டு கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் ஏன்னா நாங்கள் கேரவனுக்கு பின்னாடி இந்த எப்போவுமே ரெண்டு ப்ரொடியூசர் உட்காந்துருப்பாங்க ஒரு டேட்டை கேட்டு அந்த சூழ்நிலையில் வந்து ஒரு பத்து நாள் எங்களுக்கு விதார்த்து டேட்டு தந்த போது ப்ரொடக்ஷனில் என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா நீங்கள் முதல்ல வித யோகிபாபு போர்ஷனையெல்லாம் முடிச்சிருங்கன்ட்டாங்க அப்போ அவர் விதார்த்து எங்கள் கூட தான் இருந்தார் விதார்த்தை வந்து கொஞ்சம் அப்படியே உட்கார சொல்லிவிட்டு நாங்கள் வந்து முழுக்க முழுக்க எங்கள் கவனம் ஃபுல்லாக ஏன்னா விட்டா அவர் போயிட்டார்னா பிடிக்கிறது கஷ்டம் வேறு ஒன்றும் கிடையாது அந்த டைமில் வந்து விதார்த்தை வந்து உண்மையிலே நாங்கள் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்படுத்திட்டேன் நான் அதுக்காக நான் வந்து அப்போயே மன்னிப்பு கேட்டேன் அவரும் பரவாயில்ல தலைவா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைன்னு சொல்லி அவரை பதிலுக்கு கிண்டல் அடிச்சுட்டு தான் நின்னார் அவர் வந்து மிக சிறந்த மனிதர் அதனால தான் அவரால் நல்ல நடிப்பை தர முடியுதுன்னு நான் நம்புகிறேன் விதார்த் சாரோட நான் தொடர்ந்து ஒர்க் பண்ணணும்னு நினச்சிருக்கேன் விதார்த் சாருக்கு ரொம்ப நன்றி அப்புறம் வந்து இந்த துர்கா பெரியங்கா இவங்க எல்லாமே வந்து மிக சிறப்பான அவங்க வேலையை பண்ணியிருக்காங்க இந்த படத்தில் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா இளவரசன் இளவரசன்ட போய் நான் இந்த கதையை ஒரு நாள் சொல்கிறேன் சொல்லினா மறுநாள் அவங்க எனக்கு ஃபோன் பண்ணி தம்பி மூணு மணிக்கு எனக்கு முழிப்பு வந்து தம்பி நான் இந்த கதையை தான் யோசிச்சுருந்தேன் பிரமாதமாக இருந்துருந்தாங்க அப்புறம் இந்த இந்த தயாரிப்பு நாங்கள் வந்து ஆரம்பிக்க போனது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதில் அது ஒரு ஆறு மாதமாக கொஞ்சம் இழுத்துட்டு வந்த உடனே இளவரசனை எனக்கு ஃபோன் பண்ணி ஏன் என்ன பிரச்சனை நாங்கள் இல்லைனா டிலே பண்ணுறாங்கண்ணே ஒன்றும் கவலைப்படாதே வாங்க அப்படின்ட்டு ஓ தமிழ் சினிமாவிலே ஒரு மிகப்பெரிய ஃபினான்சியர் ஆயிரம் படத்துக்கு மேலே ஃபினான்ஸ் பண்ண ஒரு ஃபினான்சியர்கிட்ட என்னை அண்ணன் அனுப்பி விட்டாங்க போட்டால் அவர்கிட்ட சொன்னால் அவருக்கும் கதை பிடிச்சி போச்சு பாபுவும் வந்து இது பண்ணிட்டுருந்தார் அது அதுக்கப்புறம் கூட அண்ணன் வந்து எனக்கு நிறைய உதவிகள் பண்ணாங்க அது காரணம் வந்து இந்த படம் நல்லா வரணும் ரெண்டாவது பத்திரிகையிலேருந்து ஒரு தான் ஃப்ரெஷ்ஷாக வர்றான் இவனுக்கு நம்ம ஒரு ஹெல்ப் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரே காரணத்துக்காண்டி ஏன்னா நடிகராக அவர் சம்பளம் வாங்கிட்டு போயிடலாம் வாய்ப்பு அவருக்கு நிறைய கிடைக்கும் ஏன் மூலமாக தான் அப்படி ஒன்றும் வரணும்னு அவசியம் இல்லை இந்த வாய்ப்புக்காண்டியும் அவர் வரல அது தெரிஞ்சுது ஒரு தனிப்பட்ட முறையில் ஒரு அக்கறையோடு வந்து தொடர்ந்து முயற்சிகள் பண்ணது நிறைய எனக்கு பண்ணாங்க இந்த படம் நல்லபடியாக முடிஞ்சுட்டு அதனால் சில விஷயங்களை நம்ம சொல்ல முடியாது அதனால் இளவரசு அண்ணனுக்கு ரொம்ப நன்றி அதுமாதிரி முத்துக்குமார் வந்து பண்பழகன் ஒரு கேரக்டர் பண்ணியிருக்கார் அதாவது வட்டியை கொடுத்துட்டு படாத பாடுபடுற ஒரு கேரக்டர் அது அந்த கதாபாத்திரமாக சினிமாவை பார்க்கும்போது இது இவருக்கு ரொம்ப தொல்லையாக இருக்கும் ஒரு படத்தில் வந்து ஆடியன்ஸுக்கு ரொம்ப ஜாலியாக என்கேஜ்டாக காமெடியாக இருக்கும் அப்படி பண்ணியிருக்காப்புல அப்புறம் அந்தோனி தாசனை பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு வந்து நான் வந்து அவர் மியூசிக் டைரக்டராக போட்டப்புறம் அவர் ஒரு சாங் எனக்கு கொடுத்தார் அந்த சாங் ஆக்சுவலி இந்த ஏசிஓ பழைய சாங் எனக்கு படத்தில் வைக்கிற பிளானே கிடையாது பட் சாங்கை கொடுத்த உடனே இந்த சாங்கை நம்ம யூஸ் பண்ணி விடுறோம் அப்படின்ட்டு இவர் வேறு யாருக்கோ போட்டாருன்னு நினைக்க இது போட்டிருக்கேன் இல்லை இது எனக்கு தான் வேணும்ட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு சீன் எழுதி அதை வச்சுக்கிட்டோம் அப்புறம் இன்னொரு ரெஃபரன்ஸ் சாங் கொடுத்தேன் ஒரு இந்தி சாங் வேறு ஒரு சாங் தும்பா சாய உம்பேர் மாதிரி நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்த்ததில்ல இந்த கிளவி காட்டும் பவுசை பாருன்னு ஒன்று இருக்குது அதுக்கு ஒரு ரெஃபரன்ஸ் ஒன்று கொடுத்தேன் அதை விட பிரமாதமாக வந்து அவர் எனக்கு போ போட்டு கொடுத்துட்டாரு அப்புறம் வந்து ராஜேஷ் யாதவ் ராஜேஷ் யாதவ் வந்து எனக்கு வந்து சுப்பு சார் தான் ஏன்னா இந்த படம் வந்து இந்த கம்மலில் நடக்கிறதுக்கு மிக
அப்புறம் ராம்பாண்டியன் வந்து எடிட்டர் அவர் வந்து பேசவே மாட்டார் கட் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருப்பார் அவ்வளோ நல்லா பண்ணியிருக்காரு அவர் பால ஆர்ட் டைரக்டரு அவரும் அவருடைய ஒர்க்கர்ஸ் ரொம்ப டான்ஸ் மாஸ்டர்லாம் எனக்கு இந்த பா படத்தில் வந்து கடைசியில் தான் எல்லாம் ஷூட்டிங் போகிற டைமில் தான் வந்து சேர்ந்தாங்க மூணு பாட்டு பண்ணியிருக்காங்க அவ்வளோ பிரமாதமாக பண்ணியிருக்காங்க அவங்களுக்கு என்னுடைய நன்றி அப்புறம் ரெண்டு சின்ன கேரக்டர் தான் ஒரு இன்ஸ்பெக்டர் ஏட்டையா ரெண்டு பேரும் இவங்க கேரக்டர் வந்து ரொம்ப பிரமாதமாக யதார்த்தமான ஒரு போலீஸ் ஸ்டேஷனை போலீஸை நீங்கள் பார்க்கலாம் சென்சார் போன இடத்துல கூட ஆஃபீஸர் என்கிட்ட கேட்டாங்க என்ன எல்லாருமே ஏன்னா படத்தில் வந்து கெட்ட கேரக்டரே கிடையாது மோசமான கதாபாத்திரங்கள் முழு படத்தில் எங்கேயுமே கிடையாது எல்லாமே நல்லவங்க எல்லாமே நல்லா பேசக்கூடிய பாசிட்டிவான கேரக்டர்ஸ் இந்த போலீஸை மட்டும் ஏன் படம் ஃபுல்லாக கெட்டவனாகவே வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்டால் ஃபுல்லாக எதுவும் உங்கள் பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸான்னு கேட்டாங்க ஆமாம் சார் ஒரு முப்பத்தஞ்சு வருஷம் பத்திரிகையாளராக வேலை பார்த்தேன் போலீஸோட தான் அதிகமாக டீல் பண்ணேன் அதனால் நான் பார்த்ததை கொஞ்சம் நையாண்டியாக பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னேன் அவர் அதை பாசிட்டிவாக தான் எடுத்துக்கிட்டாங்க அதனால் அவங்க அவங்களும் நல்லா பண்ணியிருக்காங்க அப்புறம் வந்து யோகானந்த் சார் வந்து கோ கோ டைரக்டராக கம்மனில் கொடுத்தாங்க நான் பொதுவாக வந்து இப்போ எனக்கு இப்போ நான் பார்த்த வைக்க வந்து சினிமாவில் ஒர்க் பண்ணும்போது கோ டைரக்டர்னு கம்மன்லேருந்து ஒருத்தர் கொடுத்தாலே அது அந்த டைரக்டருக்கும் அவங்களுக்கும் ஒரு சின்ன மனக்கசப்பு இருந்துகிட்டே இருக்கும் எனக்கு அப்படி இல்லை எனக்கு வந்து அவர் சீனியர் ஒரு அண்ணன் எனக்கு ஏன்னா இன்னும் இன்னும் சொல்ல போனால் எனக்கு அவர் மேலே அபரிதமான மரியாதை வந்துட்டு ஏன்னா ஏன்னா அவர் நல்லா புக்கு படிக்கக்கூடிய ஆள் எனக்கு புக்கு படிக்கிற பழக்கமே கிடையாது எனக்கு அதனால் அவர் மரியாதையின் காரணமாக இவ்வளோ பேர் என்னத்தை பேசுகிறதுன்னு நான் ஒதுங்கி ஒதுங்கி நான் கொஞ்சம் காலம் அப்புறம் சாரே வந்து அதை உடச்சி விட்டாங்க அதுலேருந்து நாங்கள் மறுபடியும் ஃப்ரெண்ட் ஆகிட்டோம் இப்படி எல்லாேருக்கும் இன்னும் யார் யாரும் விட்டு போனேன்னு தெரியல எல்லாேருக்கும் என்னுடைய நன்றி இந்த படத்தை நீங்கள் பாருங்கள் பத்திரிகையாளர்கள் படத்தை பார்த்துட்டு நீங்கள் நான் ஒரு பத்திரிகையாளர் அதனால் இந்த படம் நல்லா இருக்குன்னா நீங்கள் எழுத வேண்டாம் போட வேண்டாம் ஏன்னா வந்து நான் அதை செய்ய மாட்டேன் நீங்கள் ஒரு படம் எடுத்தாலும் நல்லா இருந்து தான் நல்லா இருக்குதுன்னு சொல்லுவேன் அதனால் இந்த படத்தை பாருங்கள் இந்த படம் வந்து நீங்கள் பாராட்டத்தக்க படமாக இருந்தால் பாராட்டுங்க இல்லைன்னா உங்கள் விருப்பம் என்ன தோணுதோ அதை பண்ணுங்கள் கொரோனாவுக்கு முன்னாடி இந்த இதை நாங்கள் ஆரம்பித்தோம் கிட்டத்தட்ட அஞ்சு வருஷம் தாண்டு தாண்டுது நினைக்கிறேன் எம்ஜிஆர் மகன் அவன் அக்ரிமெண்ட் சைன் பண்ணும்போது இந்த படத்துக்கும் சைன் பண்ணோம் மிகப்பெரிய நன்றியை வந்து நான் அருள்செல்லியன் சாருக்கு சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் ஒரு நண்பர் எனக்கு அவருக்கு அறிமுகப்படுத்தி வச்சார் அதுக்கப்புறம் அவர் விலகிட்டார் சார் நினச்சிருந்தால் யாரை வேணாலும் இந்த படத்துக்கு இசையமைக்க வச்சுருக்கலாம் ஆனால் என் மேலே பெரிய மிகப்பெரிய பாசம் வச்சு இந்த வாய்ப்பை எனக்கே கொடுத்து இன்றைக்கி இந்த இடத்துல பேசுகிற வரைக்கும் என்னை எவ்வளோ நடத்தியிருக்கிறாங்க அருள்செல்லியன் ஐயாவுக்கு நான் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் மேடையில் இருக்கிற எங்கள் குய்கோ குடும்பத்தர்கள் எல்லாருக்குமே நெஞ்சம் நிறைந்த நன்றி அந்த குய்கோவில் அந்த புள்ளியாக தான் நான் நினச்சிக்கிறேன் என்னையே இந்த பாடலுக்கு இந்த படத்துக்கு அற்புதமாக பின்னணி இசை தந்த அருண்குமார் சார் அருண் பிரபாகர் சார் மற்றும் இப்போ இது வரைக்கும் எனக்கு சப்போர்ட்டாக இருக்கிற லோகி சாருக்கும் நான் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் தம்பி ஸ்வீட்டு கேட்டிருக்கிறாரு கடல் வேந்தன் கண்டிப்பாக ஸ்வீட்டு வாங்கி கொடுத்துருவோம்பா எம்ஜிஆர் மகளில் என்னுடைய முதல் பாட்டு அதில் எழுதியிருக்கிறாரு பெண்ணிக்குவி கையாக வச்சு இரண்டாவது படம் அம்பு நாடு ஒம்பது குப்பம் அதில் வந்து எங்கள் தலைமுறை இதுக்கு மேலே போதும் அப்படிங்கிற ஒரு பாட்டை அழகாக எழுதி கொடுத்துருக்கிறாரு அது மாதிரி இந்த படத்தில் சிவப்பழகி பாடலை கொடுத்துருக்கிறாரு நல்ல ஒரு பாடலாசிரியர் நல்ல ஒரு கம்போசர் நல்ல பாடகர் அனைத்து திறமையுமே உள்ள ஒரு கலைஞன் மிக விரைவில் அவர் ஒரு இசையமைப்பாளராக வளரணும்னு நான் வேண்டிக்கிறேன் நானும் அதில் பாடுறதுக்கு வாய்ப்பு இப்போவே கேட்டு வச்சுக்கிறேன் மற்றபடி சொல்கிறதுக்கு இரண்டாவது மற்ற இரண்டு பாடல்கள் வந்து ஐயா தான் எழுதியிருக்கிறாங்க அருள்செல்லி ஐயா தான் எழுதியிருக்கிறாங்க உண்மையிலே அவர் எழுதுனதுக்கு அப்புறம் இசையமைச்சது ஒரு பாட்டு அது அந்த கிழவியின்னு ஒரு பாட்டு அதில் இருக்கும் பாருங்கள் அதுக்கு நிறைய ஆப்ஷன்லாம் கொடுத்தாங்க நான் கொடுத்ததை ஐயா அன்போடு ஏற்றுக்கிட்டாங்க பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு இது வரைக்கும் என் மேலே எந்த விதமான கோபமும் என்னால் ஒரு சில விஷயங்கள் லேட்டானா கூட என் மேலே வருத்தம் இல்லாமல் தட்டி கொடுத்து ஒரு தகப்பன் மகனுக்கு உண்டான ஒரு உறவை ஒரு த அப்பா மகனுக்கு உண்டான உறவு மாதிரி என்னை பாவிச்சு இது வரைக்கும் கைப்பிடிச்சு கூட்டி வந்திருக்கிறாங்க அதுக்கு மேலே எனக்கு என்ன சொல்கிறேன்னு தெரியல அருள் சார் வந்து என்கிட்ட கதை சொன்னார் ஒரு சின்ன ஒரு மலை கிராமம் அப்படின்னாரு மலை கிராமம்னு சொல்லும் போதே வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஒரு விஷுவல் வந்து ஒரு ஏற்காடு இல்லைன்னா வந்து ஒரு ஊட்டி அந்த மாதிரி விஷுவல் நம்ம மைண்டில் அவர் கதை சொல்லும் போதே
ஒரு சம்மர் சீசனில் எப்படி இருக்கும் ரெய்னி சீசனில் எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி அந்த பகுதிகளெல்லாம் ஃபோட்டோ எடுத்து ஒவ்வொரு ஸ்டில்ஸாக காட்டிட்டு எனக்கு இந்த சீசனில் போய் எடுத்தேன் சார் இந்த சீசனில் எடுக்கும்போது இந்த விஷுவல் எனக்கு வந்துச்சு இந்த கதைகள் வந்து இந்த சீன் எனக்கு உருவாகிச்சு இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நிறையா பகிர்ந்துக்கிட்டார் எங்கிட்ட சொல்லிட்டு இருந்தார் அதுக்கப்புறம் வந்து சரி அந்த லொக்கேஷன் பார்த்துடலாம் எப்படி இருக்கும்ட்டு அப்புறம் நம்ம வந்து அழகிய கிராமம் அழகிய மலை அப்படி சொல்லும்போது ஈஸியாக சொல்லிடலாம் பட் வந்து விஷுவலாக காட்டும்போது நம்மளுக்கு ஒரு சேலஞ்சிங் இருக்குது ஒரு கேமராமேனுக்கு ஒரு சேலஞ்சிங் இருக்குது சார் ஒரு வாட்டி பார்த்துடலாம் சார் லொக்கேஷன் பார்க்கலான்னு போனோம் போனோன்னு அவர் சொன்ன மாதிரியே அந்த ஊர் வந்து ரொம்ப ரொம்ப அழகாக இருந்தது சின்ன கிராமம் தான் ஒரு நாற்பது வீடு தான் இருக்கும் பட் வந்து அந்த ஊருடைய மக்களுடைய இது வந்து ரொம்ப யதார்த்தமாக ரொம்ப அழகாக பழகிட்டு இருந்தாங்க நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு லொக்கேஷன் போகும்போது அந்த ஊருடைய ப்ளஸ் பாயிண்ட் என்னென்னா அந்த ஊர் லேண்ட் ஆன உடனே எங்கள் சிக்னல்லாம் கட்டு மக்கள் இந்த செல்ஃபோன் சிக்னலே கிடையாது ஸோ அது வந்து பெரிய ப்ளஸ்ஸாக இருந்துச்சு எங்களுக்கு அதுக்கப்புறம் அந்த ஊரில் வந்து இந்த பூந்தோட்டம் தான் இது தான் பூக்களுக்கு தான் நிறையா அவங்க இது பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க பயிர் இட்டு இருந்தாங்க ஸோ இதெல்லாம் எங்களுக்கு வந்து எனக்கு நிறைய ப்ளஸ் ப்ளஸ்ஸாக இருந்தது விஷுவலாக காட்டுறதுக்கு ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து வேலூர்லேயே ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நாங்கள் லொக்கேஷன்லாம் ரிக் பண்ணிவிட்டு வந்துவிட்டோம் வந்து அவர் சீசன்லாம் இந்த டைமில் நல்லா இருக்கும் க்ரீனாக இருக்கும் சார் நாங்கள் பிளான் பண்ண டைம் வந்து சொல்லும் போது பார்த்தீங்கன்னா இருந்துச்சு மழை எல்லாம் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும்னு நாங்கள் பிளான் பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சம் தள்ளிட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக மே மாதம் போனோம் மே மாதம் கிளம்பும்போது இங்கேருந்து கிளம்புறோம் மே மாதம் ஷூட்டிங் கிளம்புறோன்னு எல்லோரும் எனக்கு போகணும் மேல் வேலூருக்கு மே மாதம் போகிறீங்களா இப்படி பயங்கரமாக இருக்கும் போ போகாதங்க போகாது பல பேர் வந்து அதுக்கப்புறம் திடீர்னு ஆசிலேஷன் திருப்பி இந்த பக்கம் போகலாமா இந்த சவுத் சைடு எதாவது போயிடலாமா அப்படின்ட்டு திருப்பி நாங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம் சரி இல்லை சார் பரவாயில்ல வேலூருக்கே போகலான்ட்டு அப்படின்னு திருப்பி நாங்கள் கிளம்புனோம் பட் வந்து என்னென்னா அந்த மலையில் நாங்கள் வந்து டுவெண்ட்டி டேஸ் கிட்டே இருந்தோம் பட் வந்து எங்களுக்கு வந்து அது எல்லோரும் பயமுறுத்தின மாதிரி எங்களுக்கு பயமுறுத்தலை அந்த மலை ஆனால் ரெண்டே ரெண்டு நாள் கீழே வந்தோம் கீழே வந்தோன்னே வேலூர் வேலூர் காட்டிடுச்சு எங்களை ஸோ அது மாதிரி விஷுவெல்லாம் வந்து எனக்கு நிறைய ஒரு சேலஞ்சிங்காக இருந்துச்சு அப்புறம் வந்து வித்தார்த் பிரதர் வித்தார்த் பிரதர் வந்து லீவில் இருந்து எனக்கு ரொம்ப பழக்கம் ஸோ இளவரசர் ஸோ இவங்கெல்லாம் வந்து எனக்கு வந்து சின்ன சின்ன விஷயங்கள் அண்ணன் கேமராமேனாக இருந்ததால் இடை தம்பி என்னடா இப்படி இது இது வச்சுக்கலாமே அப்படின்ட்டு ஒரு டிஸ்கஸ் பண்ணிவிட்டு நிறைய நல்லா ஜாலியாக இருந்துச்சு ஆனால் அந்த டுவெண்ட்டி டேஸ் வந்து எங்களுக்கு வந்து போனதே தெரியல இதுக்காக நிறைய ப்ரிப்ரேஷன் அந்த வேலூர் சம்மர் சீசன்றதால் நிறைய ப்ரிப்ரேஷன்லாம் பண்ணியிருந்தோம் பட் வந்து அந்த மாதிரி எதுவுமே இல்லை விஷுவல் நல்லா இருந்துச்சு சாங் வந்து ஷூட் பண்ணும்போது மெயின் வந்து அந்த இந்தி சாங் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட்டு அவர் லொக்கேஷன் காட்டினார் லொக்கேஷன் பண்ணும்போது நல்ல க்ரீனாக இருந்துச்சு நாங்கள் அந்த லொக்கேஷனில் பண்ணிடலான்னு இருந்தோம் கடைசியில் நாங்கள் ஷூட் பண்ண டைமில் போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ட்ரை ரொம்ப விஷுவலாக பார்த்தா ரொம்ப வராதுன்ட்டு ரெண்டு பேர் பயங்கர ஆர்கியூ பண்ணி சார் இது பண்ண வேண்டாம் சார் இப்போ பண்ணவே வேண்டாம் சார் அப்படிலாம் சொல்லிட்டு இது பண்ணோம் அது ஒரு ப்ளஸ் அந்த ட அந்த சீசனில் என்ன ஒரு ப்ளஸ் வந்தால் அது செகண்ட் ஷெடியூலில் போனோம் செகண்ட் ஷெடியூலில் போகும்போது நாங்கள் வந்து நிறைய இடங்கள் பார்த்து வச்சுருந்தோம் இந்த சேம் மலையிலேயே ஷூட் பண்ணலான்னு இருந்தோம் பட் என்னென்னா பர்மிஷன் வந்து இந்த ஃபாரஸ்ட் பர்மிஷன் கிடைக்காதால் நாங்கள் வந்து தவிர்க்க முடியாமல் வேறு இடத்துக்கு லொக்கேஷன் ஷூட் பண்ண வேண்டியதாகிடுச்சு ஸோ அந்த லொக்கேஷன் வந்து எனக்கு வந்து சார் இந்த லொக்கேஷன் ஷூட் பண்ண முடியாது ரொம்ப ஆர்கியூ பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து யோகானந்த் சார் கிட்டே சொல்லிட்டு தான் அவர் வந்து நைட்டோட நைட் மறுநாள் காலையில் ரெண்டு மூணு லொக்கேஷன்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணார் அதுக்கப்புறம் போயிட்டு அந்த முருகர் கோயில் பார்த்தோம் முருகர் கோயில் அந்த கல்யாண சீசன் எடுத்தோம் அது பக்கத்துலேயே பார்த்தீங்கன்னா மலை இருந்துச்சு அதுதான் வந்து வேலூர் சுவிட்சர்லாந்து மாதிரி நாங்கள் காட்ட முடிஞ்சது பட் வந்து ரொம்ப அழகான ஊர் அந்த அணைக்கட்டை முருகர் கோவில் ஸோ அது எனக்கு ரொம்ப ப்ளஸ்ஸாக இருந்துச்சு யோகானந்த் சாருக்கு தேங்க்ஸ் ஏன்னா இல்லைன்னா அந்த சாங் வந்து அவ்வளோ கிராண்டியராக வந்திருக்காது 